বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি ইনসাফ শোতে সাথে আছে আমি সাইয়েদ মাহফুজ খন্দকার আজকে আমরা আলোচনা করব মুসলমানদের প্রথম কিবলা পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাসের শহর আল কুদস শহর যেটাকে জেরুসালেম বা জেরুজালেম বলা হয় ওই শহর কি আপনারা জানেন কত কয়েকদিন আগে কত কিছুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইহুদিবাদী ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করছে এরপর থেকে সারা বিশ্বে প্রতিবাদ হচ্ছে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশেও প্রতিবাদ হচ্ছে বাংলাদেশেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল স্মারকলিপি প্রধান সহ বিভিন্ন কার্যক্রম বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে তো দর্শক আজকে আমরা এইসব বিষয়ে কথা বলবো আজকে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন হেফাজত ইসলামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আজিজুলক ইসলাম আলী মৌলানা আজিজুলক ইসলাম আলী প্রায় জানেন দর্শক হেফাজতও এখানে একটা বড় ভূমিকা রাখতেছে এই আন্দোলনের পিছনে এবং দেশে যে যে কয়েকটা বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এর মধ্যে হেফাজতেরটাই উল্লেখযোগ্য তো দর্শক আমরা আজকে হেফাজতের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মৌলানা আজিজুল ইসলাম আমাদের কাছ থেকে হেফাজতের বর্তমান অবস্থান এই এই ইস্যুতে হেফাজতের অবস্থান এবং সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনাকে স্বাগত আপনার কাছে শুরুতেই প্রশ্ন আপনি জানেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইহুদিবাদী ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে মুসলমানদের পবিত্রতম শহর ফিলিস্তিনের একটি শহরকে ঘোষণা করছেন অনেকটা যেন আমার অন্যের বাড়িতে আমি ভাত রান্না করার জন্য চলে যাওয়ার মতো বা ঘর করব ওই ওই ধরনের অনেকটা তো আপনি জানেন এই বিষয়টা এখন আপনার কাছে আপনারা বেশ কিছু আন্দোলন বেশ কিছু কর্মসূচি আপনারা পালন করছেন আপনার কাছে আমার জানার ই হলো এখন আপনারা কি ভাবতেছেন বা কটটুক হচ্ছে এখন আন্দোলনটা আপনাদের কোন পর্যায়ে আছে সামগ্রিকভাবে বলতেন যদি আসলে বিগত সাতই ডিসেম্বর জি জি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করতে একটি মীমাংসিত বিষয় সেটি পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশ এবং জাতিসংঘ আজ থেকে প্রায় অর্ধ শত বছর আগে দুই দুই শত বাইশ নম্বর রেজলিউশন অনুযায়ী ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমকে তারা স্বীকৃতি দিয়েছেন জাতিসংঘ ওপেন ঘোষণা দেননি রেজলিউশন হয়েছে অধিকাংশ সদস্য জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিনিকে জেরুজালেমের রাজধানী জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মুসলিম দেশগুলো দাবি ছিল মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান এবং পার্লামেন্ট অধিকাংশ দেশের পার্লামেন্ট ফিলিস্তিনের মুসলমানদের পক্ষে একটা দৃঢ় অবস্থান ছিল উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল থেকে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্ট জেরুজালেম ইস্যুকে কেন্দ্র করে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের পক্ষে সরাসরি কোনো অবস্থান মার্কিন কোনো প্রেসিডেন্ট গ্রহণ করেননি বর্তমান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিস্টার ট্রাম্প তিনি ক্ষমতায় এসেছেন ইহুদিদের সহযোগিতায় ইহুদিদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে ইহুদিদের সাথে তার অঙ্গীকার ছিল যে ইসরায়েল জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসাবে তিনি ঘোষণা করবেন একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হয়ে এবং সারা বিশ্বে মার্কিনিদের আধিপত্য সন্ত্রাস এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে আগ্রাসী মনোভাব এই আগ্রাসী মনোভাবের কারণে আরব বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আজকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সম্মুখীন হয়েছে বিশেষ করে ইরাককে ধ্বংস করেছে এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী জি জি ইসরায়েল লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে এবং সর্বশেষ সিরিয়াকে ধ্বংস করার যে চক্রান্তে তারা লিপ্ত হয়েছে ব্যর্থ হয়ে 
তারা আরাকানের মুসলমানদেরকে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদেরকে উসকিয়ে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং ইসরায়েলের সহযোগিতায় ইসরায়েল মিয়ানমারের সামরিক জনতাকে তারা অস্ত্র দিয়েছে অস্ত্র ব্যবসা করেছে অস্ত্র তারা সরবরাহ করেছে এই ইহুদিবাদী ইসরায়েলের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় আরকানের লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নিরীহ ফিলিস্তিনের উপরে এই ঘোষণা আসলো কেন এটা প্রেক্ষাপটটা কি এটার প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো বাংলাদেশের টেকনাফ কক্সবাজার এবং আরকান অবশ্যই এই অঞ্চলে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী যে সমস্ত রাষ্ট্র তার মধ্যে মোডল হল আমেরিকা যে আমেরিকার আগ্রাসী নীতির কারণে আজকে আরব দেশগুলো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আমেরিকার সেনা দৃষ্টি পড়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজার এবং আরকানের উপর আরখানের মাটির তলায় আল্লাপা খনিজ সম্পদ রেখেছেন পৃথিবী ব্যাপী আল্লাহর কুদরতি অনেক নিদর্শন এই রাষ্ট্রের এই জমিনের নিচে আছে তারা এইগুলিকে গ্রাস করার জন্য যখন উগ্র সন্ত্রাসবাদী বৌদ্ধদেরকে উসকিয়ে দিলেন তারা মুসলমানদের রক্ত রক্তে আরখানকে রঞ্জিত করল লক্ষ লক্ষ মাহবন্দের ইজ্জত নষ্ট করল হাজার হাজার শিশুদের জীবনকে বিপন্ন করে দিল এই অবস্থায় তামাম পৃথিবীর মানুষ যখন আরখানের মায়ানমারের এই অবৈধ সামরিক জান্তা জালেম সূচি সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষ যখন মানবতাবাদী মানুষ যখন আর আরখানের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে এই দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্য মুসলমানদেরকে আরখানের নির্যাত মজলুম মানুষের পক্ষে যে আওয়াজ সারা পৃথিবী থেকে উঠেছে এই আওয়াজকে ডাইভার্ট করে অন্যদিকে ফিরানোর জন্য হঠাৎ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের ইহুদিবাদী ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে এটা সম্পূর্ণ ইসলামের বিরুদ্ধে পুরো মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ এবং এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মুসলমানদের হৃদয়ে চরমভাবে আঘাত দিয়েছে আজকে আমরা ইসলামের প্রথম কেবলা মদিনতুল কোচ জেরুজালেমকে যদি ইসরায়েলের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে মুসলমানদের প্রথম কেবলার পবিত্র ভূমিকে তুলে দেওয়া হয় এটা কোনো অবস্থাতেই কোনো মুসলমান মেনে নিতে পারে না এই আমেরিকার এই সন্ত্রাসী অবৈধ এবং অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদ করেছে সারা পৃথিবীতে আজ প্রতিবাদ মুখর হয়েছে আমরাও আন্দোলন করেছি হেফাজুল ইসলামের পক্ষ থেকে আমরা সারা বাংলাদেশে গত আটই ডিসেম্বর সাতই ডিসেম্বর এই ঘোষণায় আসার পর আমাদের আমির আল্লাহ মাসা আহমদ শফিদ আহমদ বরকাদম এবং মহাসচিব আল্লাহ মাজুরাদ বাবর গুরিদ আহমদ বরকাদমের পরামর্শক্রমে নির্দেশক্রমে সারা বাংলাদেশে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে এবং গত তেরোই ডিসেম্বর হেফাজুল ইসলামের পক্ষ থেকে ঢাকা মহানগরের পক্ষ থেকে মার্কিন দূতাবাস গ্রাহ করা হয়েছে ব্যাপক জনগণ উপস্থিত ছিল এবং আমরা আমাদের দাবি দেওয়া পেশ করে এসে কর্মসূচির বিষয়ে পরে আসবো আমি আমি জানতে চাইবো যে আপনাদের ঘেরাও কর্মসূচির বিষয় এর আগে জানার বিষয় হলো এই মুহূর্তে এর এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু এখন না সে নব্বই দশকে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা এই এই সিদ্ধান্ত নেয় যে জেরুর জালেমের মধ্যেই ইহুদিবাদী ইসরায়েল দূতাবাস করা হবে প্রতি ছয় মাস পর পর এটাকে স্থগিত করা হয়েছে এই প্রায় বিশ বছর বিশ বছর পর ট্রাম্প কেন এই এই সময় এসে আবার ঘোষণা দিল যেটা ইহুদিবাদী ইসরায়েলের রাজধানী ওটা হবে তাও বেলফোর ঘোষণার একশো বছর অর্থাৎ ইহুদিবাদী ইসরায়েলের একশো বছর আগে যে রাষ্ট্র ঘোষণার যে একটা ঘোষণা আসছিল বেলফোর ঘোষণা যেটাকে বলে ওই ঘোষণার একশো বছর পর নতুন করে 
রাজধানী ঘোষণা এই বিষয়টা কেন হলো বা এটা কি এটা কারণ কি বলে আপনি মনে করেন আপনারও জানা দরকার জানা নিশ্চয় আছে সেটা হচ্ছে যে মার্কিন প্রেসিডেন্টগুলো কেন এই সিদ্ধান্তে তাদের থাকার পরেও তারা ঘোষণা দেননি বিষয়টি হচ্ছে আসলে একজন প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হয় জনগণের বোর্ডে নির্বাচিত হয়ে জনগণের মতামতের বাইরে গিয়ে একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা কোনো সরকার প্রধান এটা চায় না এটা হলো দুনিয়ার নীতি কিন্তু আমরা শুরু থেকেই যেটা যে জিনিসটা উপলব্ধি করেছে সেটা হচ্ছে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট তিনি একজন মস্তিষ্ক বিকৃত লোক তার কথার মধ্যে কোনো ব্যালেন্স নেই তার কথা তার বক্তৃতার মধ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার কোনো মেসেজ নেই সে একজন উগ্রবাদী মানুষ এবং ইহুদিরা উগ্রবাদীদেরকে সবসময় প্যাট্রোনাইজ করে এটাই হলো ইতিহাস ইহুদিদের সহযোগিতায় সে প্রেসিডেন্ট হয়েছে এই কারণেই সে ইহুদিদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মুসলিম দেশগুলোকে বিক্ষুব্ধ করার জন্য এবং সারা পৃথিবীতে মুসলিম দেশগুলোকে বিক্ষুব্ধ করলে তার লাভ তার লাভ হলো মুসলমান আজকে ইহুদি এবং খ্রিস্টান চক্র তারা চাচ্ছেন যে মুসলমানরা উগ্রবাদী মুসলমানরা সন্ত্রাসী মুসলমানরা জঙ্গি এই জিনিসটা বোঝাইবার জন্য বিভিন্ন সময় মুসলমানদেরকে নানা ইস্যু তৈরি করে উস্কারি দিয়ে থাকে স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের প্রথম কেবল বাইতুল মকদ্দসের উপর যখন আক্রমণ হয়েছে অধিনতর কুস্তিতে যখন ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে তামাম পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম মুসলমানদের হৃদয়ে চরমভাবে আঘাত পেয়েছে সুতরাং মুসলমানরা কোনোদিন ঘরে বসে থাকবে না তারা মাঠে নামবে আন্দোলন করবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবে পুলিশের সাথে ধাক্কা ধাক্কি হবে আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো এটাকে ফোকাস দিবে বিশ্ববাসীর কাছে যে মুসলমানরা উগ্রবাদী সন্ত্রাসী এই পরিস্থিতি তৈরি করে মুসলমানদের সাথে যেন ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সাথে একটা ক্রুসেডের পরিবেশ তৈরি হয় সেই ষড়যন্ত্র অংশ হিসেবে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি আপনি বললেন যে বাংলাদেশে সহ বিশ্বের সব জায়গায় মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হবে খুব স্বাভাবিক মুসলমানদের প্রথম কিবলা মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হবেই এটা খুবই স্বাভাবিক এতে ইসরায়েলিদের মার্কিনের লাভ বললেন আপনি যে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বোঝানো এখন আপনারা যে প্রতিবাদ করতেছেন আপনারা বিক্ষুব্ধ অবশ্যই দেশের প্রতিটা বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষই বিক্ষুব্ধ আপনারা হেফাজতের পক্ষ থেকে একটা প্রোগ্রাম করলেন দুইটা প্রোগ্রাম আপনাদের সাত তারিখের পরে ঘোষণার পরে আট তারিখের প্রোগ্রাম ছিল এরপর আপনাদের ঘেরাও কর্মসূচি ছিল তেরো তারিখ এই যে কর্মসূচিগুলো পালন বা শুরুতে জানতে চাইব আপনাদের কর্মসূচি আপনারা কেমন সন্তুষ্ট আপনারা কর্মসূচি পালন করে দুইটা কর্মসূচি হেফাজুল ইসলাম তো কোনো রিজার্ভ ফোর্স নয় জি হেফাজুল ইসলাম একটা ইমান আকিদা ভিত্তিক ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির মোকাবেলায় একটা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আমরা হুট করলেই কথা বলার সাথে সাথেই আমরা রাস্তায় বের হতে পারি না মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণা চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আমরা আট তারিখ রাজপথে সারা দেশের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন আমির এবং মহাসচিব ঘোষণার সাথে সাথে তুরস্কের জনগণ রাস্তায় নেমে গেছে বাংলাদেশের মানুষ কেন ঘোষণার সাথে সাথে নামতে পারলো না বা কেন আপনাদের মতো যারা ইসলামী সংগঠনগুলো মাঠে নামাতে পারলো না এটা কি রাষ্ট্রীয় সাপোর্টের অভাব না অন্য কেন মানে ওই পরিমাণ বিক্ষুব্ধ হলো না মানুষ আপনার সাথে আমি সব একমত হতে পারছি না এই জন্য বাংলাদেশের মানুষ যে হারে বিক্ষুব্ধ হয়ে মাঠে নেমেছে ওটা আপনারা আপনারা মিডিয়া করবেন আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমরা এখানে তুরস্কের জনগণ তুরস্কের মানুষ ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ করেছে আমাদের এখানে তো এরকম কোনো মিডিয়া নাই যে আমাদের এই বিক্ষোভ আমাদের কর্মসূচিগুলো মিডিয়ার অর্থাৎ আপনি বলছেন বিক্ষোভ হয়েছে তুরস্কের মতো বাংলাদেশ হয়েছে মিডিয়া সেভাবে আসেনি মিডিয়া সেভাবে আসেনি আন্তর্জাতিক মিডিয়াও আমাদেরকে তেমন কোনো ফোকাস দেয়নি তুরস্কের মিডিয়া নিজস্ব মিডিয়াই অবশ্য দিচ্ছে তাদের তুরস্কের মিডিয়া দিচ্ছেন এবং এবং জাতীয় মিডিয়া মানে তুরস্ক তো জাতীয় মিডিয়া সম্পূর্ণ সাপোর্ট দিচ্ছে আমাদের দেশের জাতীয় মিডিয়াগুলো সেভাবে দেশের জাতীয় মিডিয়াগুলো ইসলাম প্রতিদিনকে সাপোর্ট দেয় না আমাদের দেশের জাতীয় মিডিয়াগুলোর সাপোর্ট হলো বাম এবং রামপন্থীদের এটা তো মুসলমানদের একটা বিষয় যে শুধু তা না বিশ্ব ঐতিহ্যের একটা বিষয় একটা রক্ত পুরো আন্তর্জাতিক মহল কেঁপে গেছে এই বিষয়টি 
তো এই বিষয়টাকে মিডিয়া মূলধারা মিডিয়া সেভাবে নিচ্ছে না বলে আপনি মনে করেন যাক আপনারা ঘেরাও কর্মসূচি ছিল আপনাদের গত তেরো তারিখ ঘেরাও কর্মসূচির মধ্যে আপনারা ঘেরাও কর্মসূচি আপনাদের বায়তুল মোকারম অনুষ্ঠিত হলো এই কর্মসূচির বিষয় যদি আপনারা বলতেন আপনাদের কর্মসূচি এবার আমরা দেখলাম বায়তুল মোকারমের গেটের ভেতরেই হলো আমরা মিডিয়া কর্মী হিসেবে আমরা যেটুকু দেখছি প্রচুর মানুষ যেটা মিছিল এর সময় বোঝা গেল যে প্রচুর মানুষ হলো কিন্তু বায়তুল মোকারম কেন্দ্রে সেভাবে মানুষদেরকে দেখা যায়নি জনগণকে দেখা যায়নি কারণ ওই স্পেসটা ওরকম ছিল না তা আপনারা কেন সিঁড়ির মধ্যে বৈঠক করতে গেলেন কর্মসূচির বিষয়ে পরে আসবো আমি আমি জানতে চাইবো যে আপনাদের ঘেরাও কর্মসূচির বিষয় এর আগে জানার বিষয় হলো এই মুহূর্তে এর এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু এখন না সে নব্বই দশকে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা এই এই সিদ্ধান্ত নেয় যে জেরুজালেমের মধ্যেই ইহুদিবাদী ইসরায়েল দূতাবাস করা হবে প্রতি ছয় মাস পর পর এটাকে স্থগিত করা হয়েছে এই প্রায় বিশ বছর বিশ বছর পর ট্রাম্প কেন এই এই সময় এসে আবার ঘোষণা দিল যেটা ইহুদিবাদী ইসরায়েলের রাজধানী ওটা হবে তাও বেলফোর ঘোষণার একশো বছর অর্থাৎ ইহুদিবাদী ইসরায়েলের একশো বছর আগে যে রাষ্ট্র ঘোষণার যে একটা ঘোষণা আসছিল বেলফোর ঘোষণা যেটাকে বলে ওই ঘোষণার একশো বছর পর নতুন করে রাজধানী ঘোষণা এই বিষয়টা কেন হলো বা এটা কি এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন আপনারও জানা দরকার জানা নিশ্চয় আসছে সেটা হচ্ছে যে মার্কিন প্রেসিডেন্টগুলো কেন এই সিদ্ধান্তে তাদের থাকার পরেও তারা ঘোষণা দেননি বিষয়টি হচ্ছে আসলে একজন প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হয় জনগণের বোর্ডে নির্বাচিত হয়ে জনগণের মতামতের বাইরে গিয়ে একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা কোনো সরকার প্রধান এটা চায় না এটা হলো দুনিয়ার নীতি কিন্তু আমরা শুরু থেকেই যেটা যে জিনিসটা উপলব্ধি করেছে সেটা হচ্ছে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট তিনি একজন মস্তিষ্ক বিকৃত লোক তার কথার মধ্যে কোনো ব্যালেন্স নেই তার কথা তার বক্তৃতার মধ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার কোনো মেসেজ নেই সে একজন উগ্রবাদী মানুষ এবং ইহুদিরা উগ্রবাদীদেরকে সবসময় প্যাট্রোনাইজ করে এটাই হলো ইতিহাস ইহুদিদের সহযোগিতায় সে প্রেসিডেন্ট হয়েছে এই কারণেই সে ইহুদিদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মুসলিম দেশগুলোকে বিক্ষুব্ধ করার জন্য এবং সারা পৃথিবীতে মুসলিম দেশগুলোকে বিক্ষুব্ধ করলে তার লাভ তার লাভ হলো মুসলমান আজকে ইহুদি এবং খ্রিস্টান চক্র তারা চাচ্ছেন যে মুসলমানরা উগ্রবাদী মুসলমানরা সন্ত্রাসী মুসলমানরা জঙ্গি এই জিনিসটা বোঝাইবার জন্য বিভিন্ন সময় মুসলমানদেরকে নানা ইস্যু তৈরি করে উস্কারি দিয়ে থাকে স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের প্রথম কেবল বাইতুল মকদ্দসের উপর যখন আক্রমণ হয়েছে অধিনতুল কুস্তিতে যখন ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে তামাম পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম মুসলমানদের হৃদয়ে চরমভাবে আঘাত পেয়েছে সুতরাং মুসলমানরা কোনোদিন ঘরে বসে থাকবে না তারা মাঠে নামবে আন্দোলন করবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবে পুলিশের সাথে ধাক্কাধাক্কি হবে আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো এটাকে ফোকাস দেবে বিশ্ববাসীর কাছে যে মুসলমানরা উগ্রবাদী সন্ত্রাসী এই পরিস্থিতি তৈরি করে মুসলমানদের সাথে যেন ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সাথে একটা ক্রুসেডের পরিবেশ তৈরি হয় সেই ষড়যন্ত্র অংশ হিসেবে যেরু জালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি আপনি বললেন যে বাংলাদেশে সহ বিশ্বের সব জায়গায় মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হবে খুব স্বাভাবিক মুসলমানদের প্রথম কিবলা মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হবে এটা খুবই স্বাভাবিক এতে ইসরায়েলিদের মার্কিনের লাভ বললেন আপনি যে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বোঝানো এখন আপনারা যে প্রতিবাদ করতেছেন আপনারা বিক্ষুব্ধ অবশ্যই দেশের প্রতিটা বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষই বিক্ষুব্ধ আপনারা বাইতুল মোকারম কেন্দ্রিক একটা প্রোগ্রাম করলেন ঘেরাও কর্মসূচি আমরা মিডিয়া কর্মী হিসাবে যেটুকু দেখলাম যে বাইতুল মোকারমের সিঁড়ির মধ্যে আপনাদের প্রোগ্রামটা ছিল প্রথম প্রশ্ন হলো আপনারা কেন সিঁড়ির মধ্যে অনুষ্ঠান আপনাদের প্রোগ্রামটা করলেন খুব মানে আমরা যে মিডিয়া কর্মী হিসাবে যেটা দেখলাম যে মূল সমাবেশের মধ্যে মানুষকে খুব কম দেখা গেল মিছিলের মধ্যে প্রচুর মানুষ দেখলাম আমাদের কাছে ভিডিও আছে আমরা লাইভ করছিলাম অনুষ্ঠানটা সরাসরি সম্প্রচার করছিলাম আপনাদের আয়োজনটা বিক্ষোভ কর্মসূচিটা কিন্তু মূল বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মানুষ যেন খুব কম দেখা গেল 
কিন্তু পরবর্তীতে যে আমরা দেখলাম মিসিলের মধ্যে অনেক মানুষ বিশাল মিসিল সে কাকরাইল মোড় পর্যন্ত চলে গেছে কিন্তু এখান দিয়ে পল্টনে এখনও মানুষ রয়ে গেছে তো আপনার কাছে প্রশ্ন হলো আপনারা কেন এটা বাইতুল মুকারমের ভেতরে করলেন আর রাস্তায় কেন করলেন বা অন্য কোনো মাঠে কেন করলেন না রাস্তায় যদি সমস্যা হয়ে থাকে এটা যদি জবাব দিতে আসলে বাইতুল মুকারের ভিতরে করলেও দৈনিক বাংলা মোড় থেকে পল্টন পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল আমাদের দেশের মিডিয়াগুলোর যে এক পেশে নীতি এই এক পেশে নীতির কারণে তারা মূল জনশক্তিকে উপস্থাপন করে না বাইতুল মুকারমের ভিতরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তার যানজট এবং তারা আমাদেরকে দাঁড়াতে দেয়নি বাইতুল মুকারমের ভিতরে আমরা স্টেজ করে ব্যানার নিয়ে মাইক দিয়ে আমরা কথা বলেছি লোকজন বিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু মিছিল যে দুই কিলোমিটার লম্বা পর্যন্ত মিছিল হয়েছে কোথায় এই যে শান্তিনগর বাজার আর কোথায় দৈনিক পল্টন মোড়ে এই পর্যন্ত তো মিছিল বিশাল আপনারা কেন বাইতুল মুকারম আপনারা এই কর্মসূচিটা সরোয়ার্দী উদ্যান থেকে করতেন তো বিশাল অনুমতি চাইছে অনুমতি সরকারের পক্ষ থেকে তো সরোয়ার্দী উদ্যান থেকে ব্যবহার করার অনুমতি দিচ্ছে না যে আমরা তো রাষ্ট্রীয় আইনকে শ্রদ্ধা করি ধাক্কা ধাক্কি করে পরিস্থিতি খারাপ করার সেই নীতি তো আমাদের নাই এখন আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করা এবং দেশের মুসলমানদের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে জানানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো এবং বর্তমান যে বাংলাদেশের সরকার আছে তাদের এই তাদের পক্ষ থেকে তো আমরা দাবি আদায় সরকার তো মুসলমানদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া দরকার ছিল অবস্থান না নিয়ে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর তলফিবাহক হিসেবে কাজ করছেন সেই জিনিসটা তো আপনাদের আমাদের সবার বোঝার দরকার জি তার মানে আপনারা চেষ্টা করছেন যে এটাকে শুধু ভেতরে না করে অনেক সমালোচনা করে থাকেন মসজিদ যেন বিভিন্ন জায়গা থেকে সমালোচনা আসছে যে মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও করতেছে নাকি ইসলামী সংগঠনগুলো মসজিদ ঘেরাও করতেছে মূলত আপনাদের পক্ষ থেকে আপনারা অনুমতি চাইছেন যারা যারা এই সমস্ত অমূলক অবাস্তব অবান্তর প্রশ্ন করে তাদের তো মনে হয় মস্তিষ্ক বিকৃত তারা কোনো অন্য কোনো বিন্দেশি এজেন্ডা নিয়ে কথা বলেন মুসলমানরা মসজিদ থেকে বের হবে মুসলমানরা কি সিনেমা হল থেকে সামনে নিয়ে মিছিল করবে নাকি বাইতুল মোকারম বাংলাদেশের সেন্ট্রাল মসজিদ ওই মসজিদ থেকে মুসলমানরা ওরা মাইকরা মিছিল করবে মসজিদ থেকে বের হবে প্রতিবাদ হবে এটাই তো স্বাভাবিক সুন্দর মুসলমানদের প্রথম স্থান মসজিদ সেই হিসাবে আপনারা মুসলমানদের মসজিদ থেকে বের হয়েছেন যৌক্তিক কিন্তু আপনারা কোট্টু গেলেন আপনারা আপনারা আমরা দেখলাম আপনারা শান্তিনগর ব্রিজ পর্যন্ত আপনারা গেলেন ওভার ফ্লাইওভার পর্যন্ত এরপর কেন গেলেন না আপনারা দেখলাম আপনার পুলিশি বেরিকেট আপনারা যারা মিডিয়াতে খাস করেন আপনারা জানেন যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাধা নিষেধ রয়েছে তারা আমাদেরকে শান্তিনগর মোড় পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এরপরে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছেন ওখান থেকে ছয়জনের প্রতিনিধি পুলিশ আমাদেরকে প্রোডাকশন দিয়ে মার্কিন দূতাবাসে নিয়ে গেছেন আপনার মার্কিন দূতাবাসে গেছেন তাহলে আমরা প্রতিনিধি দূতাবাসে হজরত মাওলানা নুর হোসেন কাসিমি সাহেব হুজুর আমি ডক্টর আহমদ আব্দুল কাদের সাহেব মাহফুজুল হক সাহেব মুজিব রহমান হামিদি সাহেব এবং ফজল করিম কাসিমি সাহেব আমরা ছয়জন গিয়ে মার্কিন দূতাবাসের যে তাদের যে রিজিওনাল সিকিউরিটি অফিসার প্রধান তাকে আমরা ডব্লিউ মুন তার তাকে আমরা সারলিপি দিয়ে এসেছি এবং আমাদের বক্তব্য আমরা তাকে জানিয়ে এসেছি আমাদের কাজ হলো প্রতিবাদ করা বাংলাদেশে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি করে আরেকটা ঘোরাটে পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য আমরা তো আন্দোলন করছি না আমাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে থাকবে এবং সবসময় হেফাজ ইসলামের আমির আল্লাহ মাহমুদ শবি ঘোষণা করেছেন আমরা কোনো রাজনৈতিক দল নয় আমরা রাজনৈতিক কোনো হাঙ্গামি কর্মসূচিতে নাই আমরা আমাদের প্রতিবাদ হবে ইসলামের নীতি ও আদর্শের উপরে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করেছি এটাকে নিয়ে রাজনীতি করার কোনো যৌক্তিকতা আমরা দেখছি না যারা অমূলক প্রশ্ন করেন তাদের কাছে অনুরোধ করব রাজ রাজনীতির জায়গায় রাজনীতি রেখে হেফাজতকে তার নীতি আদর্শের উপরে চলার জন্য তারা যেন সুযোগ দেয় ধন্যবাদ এই বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য হেফাজত ইসলাম আমরা যেটুকু জানলাম হেফাজত ইসলাম যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং কর্মসূচি ছিল শুধুমাত্র বাইতুল মুকারম কেন্দ্রিক না মার্কিন দূতাবাসে যাওয়ার চেষ্টা ছিল পরবর্তীতে যেহেতু পুলিশে প্রশাসনে একটা বিষয় থাকে মার্কিন দূতাবাসে হেফাজতের মতো একটা সংগঠন যাবে এটা অবশ্যই প্রশাসন খুব বেশি আগ্রহী হবে না অনুমতি না পাওয়ার কারণে হেফাজত শান্তিনগর মোড় পর্যন্ত যায় এবং এরপর একটা প্রতিনিধি দল মার্কিন দূতাবাসে যায় আমরা বিষয়টা জানাব আজরক ইসলাম আদি সাহেব আমাদেরকে বিষয়টা ক্লিয়ার করলেন তো আপনার কাছে এখনকার একটু আবার ফিরে যাই আমরা ফিলিস্তিন ইস্যুতে আপনি জানেন নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো খুব দেখাচ্ছে বিষয়টা যে এই ঘটনার পর ফিলিস্তিনের জনগণ সাধারণ জনগণ প্রতিবাদ করতেছে আর ইহুদিবাদী ইসরায়েল সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল খুব বর্বর হামলা চালাচ্ছে গাজার উপরে 
হামাসের উপর হামাসের এলাকাগুলোতে তারপর হামলা ভয়ঙ্করতম হামলা একটা হাম গতকালের গত কয়েকদিন আগের ঘটনা যে একটা লোক ফিলিস্তিনের নাগরিক যার দুইটা পা নেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে যে এই বিষয়টাকে মানে টোটালি এই বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে দেখেন এখন কি করণীয় বলে মুসলিম বিশ্বের আপনি মনে করেন আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে একটা যুদ্ধাঙ্গেহী মনোভাব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং ইহুদিবাদী গোষ্ঠী পোষণ করছেন মুসলমানরা খুব ধৈর্য সবরের মাধ্যমে এটা মোকাবেলা করে যাচ্ছে বর্তমান আমাদের এই ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের মোকাবেলায় আমাদের প্রয়োজন তাদের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা তাদের সাথে সমস্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করা অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে দুর্বল করা এবং তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা তখন মার্কিনের অবশ্যই এটার প্রভাব পড়বে আমরাও হেফাজ ইসলামের পক্ষ থেকে আরব বিশ্ব ওয়াইসি জাতিসংঘ সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আরব দেশগুলো মুসলিম দেশগুলো প্রধানদের কাছে আমাদের দাবি হলো তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করার চাইতে অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে পঙ্গ করা এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান হাতিয়ার অর্থনৈতিকভাবে যদি তাদেরকে বাণিজ্যিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে পঙ্গ করে দিতে পারলে তাদের আধিপত্য কমে যাবে সেই জন্য আমাদের দাবি হলো সারা পৃথিবীতে মার্কিন পণ্য বর্জন করা মুসলমানরা যেন বর্জন করে মার্কিনীদের সাথে সমস্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক যেন ছিন্ন করে মার্কিনদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে এবং মার্কিন দূতাবাসগুলো প্রত্যেক মুসলিম দেশ থেকে তুলে দেওয়ার নির্দেশ যদি জারি করে তাহলে আমরা মনে করি আমেরিকার মতো সেই সন্ত্রাসী উগ্রবাদী রাষ্ট্রের পথন করবে এবং তারা ভয় পেতে ভয় পেয়ে যাবে এবং ইসরায়েলের যে সন্ত্রাসী নীতি যে আগ্রাসী নীতি সেটাও ইসরায়েল আরব ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য মুসলমানরা সাহসী হবেন বলে আমি মনে করি জি আপনি ওয়াইসির প্রসঙ্গ নিয়ে আসলেন ওয়াইসিকে আপনি আহ্বান জানালেন ওয়াইসি একটা জরুরি বৈঠক ডাকছিল তুরস্কের মধ্যে এই বৈঠকে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মাননীয় মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন ওয়াইসির এই বৈঠক মুসলিম বিশ্বের বিষয়টা আপনি কীভাবে দেখেন ওয়াইসির বৈঠক নিয়ে আপনি কি আশা করেন ওয়াইসি ওয়াইসির বৈঠকে আমি একটা আশাবাদীর জন্য ওয়াইসি বৈঠক করে ওয়াইসির পক্ষ থেকে জেরুজালামকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে আপনি ওই জন্য এখানে আপনাকে একটু কারেকশন করি যে জেরুজালামকে না পূর্ব জেরুজালামকে না পূর্ব জেরুজালাম যেটা জেরুজালামের খুব ছোট একটা অংশ যেখানে বাইতুল মোকদ্দস আছে আমি আপনাকে পূর্ব জেরুজালামকে জি যেখানে বাইতুল মোকদ্দস ইসলামের প্রথম কেবলা অবস্থিত ওই অঞ্চলটাকে ওয়াইসির পক্ষ থেকে এবং মুসলিম দেশগুলোর পক্ষ থেকে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফিলিস্তিনিদের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে সুতরাং এটা একটা সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত এই জন্য আমরা ওয়াইসিকে ধন্যবাদ জানাই যদি ওয়াইসি এই সিদ্ধান্ত না নিত তাহলে ইসরায়েল এককভাবে এটাকে আগ্রাসন চালিত এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার কারণে এটা ইসরায়েলের দখল করার এটা চক্রান্ত বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেত এখন তো ওয়াইসির এই সিদ্ধান্তের কারণে আমি মনে করি মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার সিদ্ধান্ত তার এই ডিসিশনকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে এবং ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল যে মুসলমানদের প্রথম কেবলার পবিত্র ভূমি মদিনাতুল কোচ যেটা পূর্ব জেরুজালাম সেটাকে তারা ছাড়তে বাধ্য হবে আপনি বললেন ওয়াইসির সিদ্ধান্তর কারণে এই প্রভাব পড়বে কিন্তু আমরা অতীত থেকে তো এটা দেখি না যে ওয়াইসি ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাইতুল মোকাদ্দাস ইস্যুতেই ওয়াইসির জন্ম কিন্তু এই ওয়াইসি এখন পর্যন্ত এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে সিদ্ধান্ত দ্বারা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইসরায়েলের উপর প্রভাব পড়ে আমেরিকার প্রভাব উপর প্রভাব পড়ে এবং কি নিজের নিজেরা পর্যন্ত একমত হতে পারেনি এই ওয়াইসির সিদ্ধান্তের কারণে আপনি ভাবতেছেন যে ইসরায়েল ভয় পাবে কিংবা আমেরিকা সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করবে আপনি এটা কিভাবে ভাবতেছেন অতীত আর বর্তমান ভিন্ন 
অবস্থান হতে পারে হতে পারে সুতরাং আমি মনে করি ওয়াইসি ডিসিশন সময় উপযোগী হয়েছে এবং মুসলিম দেশগুলো আগের কার সেই পরিস্থিতি নেই আধুনিক এই প্রযুক্তির যুগে যে কোনো সময় যে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা হইতে পারে সেই জন্য আমি মনে করি এটা চাপ সৃষ্টি হবে আমেরিকার জন্য এবং ইসরায়েলের জন্য দুই দেশেই দুই আগ্রাসী শক্তি ইনশাল্লাহ মুসলমানদের প্রতিরোধদের মুখ থেকে কোনো কোনো অবস্থাতে তারা রেহাই পাবে আমরাও আশাবাদী আমরাও আশা করব যে ওয়াইসির মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্ত হবে এবং সেই সিদ্ধান্তে মুসলমানদের মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধানরা একমত হবে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি আপনাদের বিশেষ করে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন আশাবাদী একটি সংগঠন দুই হাজার সালে যে সংগঠনটি বিশ্বের বিশ্বের বিশ্ব মিডিয়া বিশ্বের জনগণ বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় আলোড়ন তৈরি করছে ওটা হলো হেফাজত ইসলাম আপনি ওই সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইদানিংকালে হেফাজত নিয়ে নানান রকম কথাবার্তা হচ্ছে বিশেষ করে হেফাজত ইসলাম রাজনীতিতে যাচ্ছে এমন কথাবার্তা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আপনাদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু কথাবার্তা আছে আজকে আমরা ইনসাফ শোতে আমরা আমরা আশা করতেছি আপনি বিষয়টা ক্লিয়ার করবেন হেফাজত ইসলাম কি আদৌ রাজনীতিতে যাচ্ছে এই যে পঞ্চাশটা আসন এটা সেটা কিছু কিছু কথা শোনা যাচ্ছে তো আপনি এটা যদি ক্লিয়ার করতেন আসলে হেফাজত ইসলাম একটি অরাজনৈতিক আত্মশুদ্ধিমূলক একটি দিনই বৃহত্তর প্ল্যাটফর্মের নাম এই সংগঠনের আমির একজন বিশ্বকরণ আলেম এবং বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ আলেম ওলামার ওস্তাদ হেফাজ ইসলামের শুরু থেকেই আমরা বারবার বলে এসেছি যা আমরা ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কোনো উচ্চাভিলাস হেফাজ ইসলামের নেই আমাদের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শরীদ আহমদ বরকাতুম এবং আমাদের মহাসিফ আল্লামা জুনাদ বাবুর করি বারবার বিষয়টি মিডিয়ার সামনে বিভিন্ন বড় বড় প্রোগ্রামে আমরা ক্লিয়ার করেছি এরপরেও আমরা লক্ষ্য করছি যে কয়েকটি মিডিয়া কয়েকটি টিভি চ্যানেল হেফাজতকে রাজনৈতিক রঙে রঙিন করার জন্য রাজনৈতিকভাবে কালার করার জন্য হেফাজ ইসলামের বিরুদ্ধে তারা উঠে পড়ে লেগেছেন এর পিছনে আমরা যে কারণটা উপলব্ধি করছি সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে এটা একটা আন্তর্জাতিক কারণ থাকতে পারে যারা হেফাজ ইসলামের উত্থানকে ভালো চোখে দেখেনি বিশেষ করে নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি বামপন্থী এবং রামপন্থী অপশক্তি এই তিন অপশক্তি মিলে হেফাজতকে কলঙ্কিত করার চক্রান্ত করছে তার একটা বড় রং হল রাজনৈতিক রং দেয়া নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে হেফাজতকে জড়িত করে মিথ্যা রিপোর্ট করা কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ প্রতিদিন সমকাল নামক কয়েকটি পত্রিকায় হেফাজতকে জড়িয়ে বিশ আসন নিয়ে যে একটা দুমর জাল সৃষ্টি করেছে আমাদের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফি মতজুল আলী এবং মহাসচিব আল্লামা জুনায়দ বাবুলি দামদ বরকাতুম চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক জমিদুল ফলা ময়দানে চব্বিশ এবং পঁচিশে নভেম্বর দুই দিনের ঐতিহাসিক সম্মেলনে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যে হেফাজ ইসলাম কোনো রাজনৈতিক দল নয় কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত হবে না রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত হবে না কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না কোনো নির্বাচনী জোট বা মোর্চার সাথে হেফাজতের কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক হবে না এবং কোনো নির্বাচনে হেফাজত কোনো প্রার্থীও দিবে না সুতরাং এই ক্লিয়ার করার পরে আমাদের বক্তব্য প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে আমরা আশা করি আমাদের আমির আল্লাহ মাসা আহমদ শরীদ আহমদ বেকাজমের এই ক্লিয়ার বক্তব্যের পরে কোনো ধরনের দুমর জাল সৃষ্টি হয় এবং কেউ এটাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ছড়াইতে পারবে বলে আমি মনে করি না জি আপনি বললেন যে হেফাজত ইসলাম কোনোভাবে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নেই আমরা জানি আমরা সকলেই জানি হেফাজত ইসলাম সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ধর্মীয় একটি সংগঠন যে সংগঠনের মধ্যে সব সব রাজনৈতিক সব মত পথের মানুষ আছে হেফাজত ইসলামের মধ্যে রাজনীতি করে রাজনীতির সাথে যুক্ত এমন অনেক মানুষই হেফাজতের একদম কেন্দ্রীয় নেতৃ দায়িত্বে আছেন 
এই বিষয়টারিও প্রশ্ন আসছে একটা দল সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে রাজনীতিবিদরা থাকার পরেও কেন হেফাজত ইসলাম অরাজনৈতিক এই বিষয়টা আপনি কি বলবেন এই বিষয়টা একবারে ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে হেফাজত ইসলাম ইসলামী চিন্তাবিদ আলেম ওলামা ইসলামী স্কলারদের সংগঠন হুম হুম বাংলাদেশে যার বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলামী রাজনীতির সাথে জড়িত শিক্ষকতার সাথে জড়িত বড় বড় আলেমরা বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হেফাজত ইসলাম সমস্ত ইসলামী স্কলারদের একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে জি আমাদের এখানে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ রয়েছেন কেউ তার দলীয় পরিচয় দিয়ে এখানে আসেন নাই তিনি একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে একজন আলেম হিসাবে হেফাজতের নেতৃত্ব যেহেতু আলেমদের মধ্যে থাকবে সেই জন্য একজন আলেম হিসেবে একজন ইসলামী স্কলার হিসেবে এখানে এসেছেন দলীয় পদ নিয়ে এখানে কোনো নেতৃবৃন্দ আসেন নাই অতএব কেউ কোনো হেফাজতের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা আসেন দলীয় পরিচয় দলীয় পরিচয় কোন দলের প্রধান সেই হিসাবে আসা মানে ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে যোগ্যতার কোনো হেফাজতের নেতৃত্বে আসেন মানে এখানে এবং রাজনৈতিক কোনো প্রভাব নাই প্রভাব এখানে নেই কোনো এখানে খেলাফত মজলিস খেলাফত আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট বিভিন্ন পার্টি নেজাম ইসলাম পার্টি বাংলাদেশের সবগুলো ইসলামী দলের রাজনী নেতৃবৃন্দ আপনাদের সংগঠনের সাথে আছেন তো এ আপনি বলতেছেন তাহলে কোনো সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকলেও রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকলেও হেফাজতের সেই পরিচয় নেই ওনারা নিজে নিজেদের ব্যক্তি পরিচয় বা অর্থাৎ ইসলামী পরিচয় তারা আছেন হেফাজত ইসলামের ভিতরে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ কাজ করছেন কেউ দলীয় পরিচয়ে হেফাজতের সাথে নাই প্রত্যেকে নিজে একজন আলেম হিসেবে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে হেফাজতের সাথে যুক্ত আছেন বিষয়টা আমরা সবার কাছে আপনাদের আমির সর্বজন শ্রদ্ধে আলেম শেখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শেফি সাহেব উনি কি কোনো দলের সাথে যুক্ত আছেন হজরত একেবারে আমরা ছাত্র জীবন থেকে দেখেছি দেখেছি হুজুর জীবনে কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে কোনোদিন সক্রিয়ভাবে অংশ নিষ্ক্রিয়ভাবে কোথাও তো নাম মানে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় কোনোভাবে হজরত কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সমৃদ্ধ আপনাদের মহাসচিব হজরত মহাসচিব আল্লামা জুনাদ বাবুল গুরু সাহেব তিনি একজন শিক্ষক মানুষ তিনি একজন সারা জীবন হাদিসের খেদমত করেছেন উনি কোনো রাজনৈতিক সভাপতি এবং সেক্রেটারি এই দুইটা পদে যারা আছেন তার কোনো ভাবেই কোনো সময় কোনো দলের সাথে যুক্ত ছিলেন না তাই হেফাজতকে যারা রাজনৈতিক রূপ দিতে চান তাদের ভেবে দেখা উচিত যে সংগঠনটির প্রধান এবং সেক্রেটারি কোনো কালেই কোনো রাজনৈতিক সাথে যুক্ত ছিলেন না রাজনীতির বিষয় আসেই না স্বাভাবিক এরপরের লেভেলের কয়েকজন নেতাই অনেক নেতাই রাজনীতি করেন এটা এবং ভিন্ন পরিচয় অনেকটা আমরা অনেক সামাজিক সংগঠনের মধ্যে এমন দেখি যে রাজনৈতিক দলের নেতারা সামাজিক সংগঠনে থাকেন সুশীল সমাজের মধ্যে অনেকে রাজনীতি করেন আমাদের দেশে তো এটা খুব পরিষ্কার এই বিষয়টা কোনো বিষয় একজন মানুষ নাগরিক হিসেবে রাজনীতি করতে পারে ভিন্ন অরাজনৈতিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকতে পারে এটা অনেক নজির আছে হেফাজুল ইসলাম সাংগঠনিকভাবে অরাজনৈতিক কেন হেফাজুল ইসলাম রাজনীতিকে অস্বীকার করে না যারা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আছে যাদের রাজনীতি করার ইচ্ছা আছে ওনারা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে গিয়ে হেফাজতের ইস্যুটাই রাজনৈতিক না হেফাজতের প্ল্যাটফর্ম বা রাজনৈতিক রাজনৈতিক না এবং হেফাজতের ইস্যু কোনো ধর্মীয় 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 বলতে ইমানি বিষয় ইমান আকিদার বিষয়ে আমরা প্রতিবাদ করা যে তার প্রতিরোধ করা কর্মসূচি পালন করা এবং মানুষকে জনগণকে বোঝানো উদ্বুদ্ধ করা এটা হলো হেফাজতের কাজ রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা ওনারা ডিসিশন নেবেন ইসলামী রাজনৈতিক দল অনিসলামী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দল করার সুযোগ আছে যে কোনো মানুষ খেলাফত আল্লাহ মিনহাজুন বহু প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনো মুসলমান যে কোনো ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে কাজ করবে আমাদের কোনো একটা বাধা নেই বাকি কথা হচ্ছে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে থাকলে সমর্থন করেন কিন্তু হেফাজতের নিজেকে হেফাজতের জন্য জীবন উৎসর্গ মানুষ জি একজন ধর্ম প্রাণ তার ইমান আকিদের রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো তো সেই ইমান আকিদের রক্ষার আন্দোলন করে না জি একজন ধর্ম প্রাণ মানুষ যে রাজনীতি করুক মুসলমান হিসেবে 
ধর্ম ওকে মহব্বত ভালোবাসা হিসেবে সেই হেবাজদের সাথে যুক্ত থাকবে হেবাজর আমাদের ধর্ম সংগ্রামে শরীক হবে এতে বাধা দেওয়ার বাধা আমি যদি বুঝার জন্য এভাবে বলি যে দাওয়াতে তাবলীগ কিংবা ওয়াজ মাহফিল এখানে কোনো দল নেই সব যে সবাই যেতে পারে এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত সব দলে আসতে পারে তাবলীগ দাওয়াতে তাবলীগ এখানে যে কেউ দিনই যেহেতু সময় লাগাতে পারে দিন শেখার জন্য হেফাজতে অনেকটা এমন যে এখানে যে কেউ দিন শেখার জন্য দিনী আন্দোলনের জন্য আসতে পারে বিষয়টা এমনই হেফাজত ইসলাম তো হেফাজত ইসলামের নেতৃত্ব হচ্ছে আহলে সুন্নত বলে জামাতের অনুষ্ঠান জি 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 দেওবন্দি ওলামা ইকরামের হাতে জি অতএব নেতৃত্ব হলো মাইক্রামের হাতে এখানে সমর্থক কর্মী যে কোনো মুসলমান মুসলমান হিসেবে যে কেউ হেফাজতের সাথে হেফাজত আন্দোলন সংগ্রামে শরীক হতে পারে এবং মুসলমান যেহেতু বলা হলো আমি আর একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করতে চাই এবং আমাদের দেখে আমরা জানি কয়েকজন আলোচিত অন্য ধর্মের মানুষ হেফাজতের পক্ষে এবং হেফাজতের যে আন্দোলনের পক্ষে লিখছেন কথা বলছেন বিশেষ করে প্রয়াত সঞ্জীব চৌধুরীর কথা না বললেন হেফাজতে ইসলাম হেফাজতে ইসলাম হেফাজতে ইনসান নামে উনি হেফাজত ইসলাম শুধু ইসলাম ধর্মের সুরক্ষার কথা বলেন জি জি হেফাজত ইসলামের বক্তব্য হলো সকল ধর্মের বিধানকে সম্মান করে ধর্ম অবমাননার সুনির্দিষ্ট আইন করতে হবে আমরা আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার শুধু ইসলাম ধর্ম নয় সকল ধর্মের উপর যেন কেউ আক্রমণ না করে ধর্মীয় গ্রন্থকে যেন কেউ অবমাননা না করে এই বিষয়ে জাতীয় সংসদে মৃত্যুদণ্ডের আইন পাশ করে ওই আইনের মাধ্যমে যারা অবমাননা করবে যারা কটুক্তি করবে যারা ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এই দাবিগুলো আমাদের আগেও ছিল এখনও আছে সুতরাং আমাদের দাবির পক্ষে যে কোনো ধর্মের মানুষ তো সমর্থন দিতেই পারে এই জন্য আমরা আমাদের শুধু ইসলাম ধর্মের সুরক্ষার দাবি আমরা করে নেই আমরা সমস্ত ধর্মের সুরক্ষার দাবি করে এই আইন প্রণয়ন করার জন্য আমরা দাবি উত্থাপন করি সেই হিসাবে প্রত্যেকটা সব ধর্মের মানুষই হেফাজতের সাথে একাত্মতা রাখতে পারতেছে খুব স্বাভাবিক আরও অনেক বিষয় জানবার ছিল আজকে আর আগাচ্ছি না আজকে একটুকের মধ্যে শেষ করব অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্যে আপনারা ইনসাফ পরিবারকেও আমরা আন্তরিকভাবে মোবারকবার জানাই এটা একটা এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা ধন্যবাদ দর্শক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরও যারা তখন আমাদের সাথে ছিলেন দর্শক আপনারা এখন আমাদের শোটি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন ইনসাফের ফেসবুক পেজে আপনারা আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে দর্শক আমাদের এই শোটি আপনারা ইনসাফের অফিসিয়াল যে ইউটিউব পেজ আছে ইউটিউব চ্যানেল আছে ওই চ্যানেলও পাবেন আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ইউটিউব চ্যানেলটির অ্যাড্রেস বলে দিচ্ছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউটিউব ডট কম স্লেশ ইনসাফ টোয়েন্টি ফোর বিডি এই চ্যানেলে আমাদের সবগুলো ভিডিও আপনারা পাবেন আশা করছি আগামী শুধু আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ